oggi vi parlo di un altro libro del Nuovo Testamento, libro di secondo Tessalonicesi. L'autore di secondo Tessalonicesi, nel capitolo 1, verso 1, ci indica che il libro è stato scritto dall'Apostolo Paolo, probabilmente insieme a Timoteo e Sila. Il libro è stato scritto probabilmente tra il 51 e il 52 d.C. È stato scritto perché la chiesa di Tessalonica aveva ancora alcune idee sbagliate a proposito del giorno del Signore. Essi infatti erano convinti che egli fosse già venuto e si erano così fermati con il loro lavoro. Erano stati perseguitati malamente. Paolo scrive questa lettera per chiarire alcuni malintesi e per confortarli. Ecco i versetti chiave. Secondo Tessalonicesi 1,6,7 poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza secondo Tessalonicesi 2.13 ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio fratelli amati dal Signore perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Secondo Tessalonicesi 3.3 Ma il Signore è fedele ed Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Secondo Tessalonicesi 3.10 Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi ordinavamo questo, se qualcuno non vuol lavorare, neppure mangi. Breve riassunto Paolo saluta la chiesa in Tessalonica, li incoraggia e li esorta, li loda per ciò che ha sentito dire di loro e per ciò che stanno facendo nel Signore e prega per loro, secondo Tessalonicesi 1.11-12. Nel capitolo 2 spiega cosa accadrà nel giorno del Signore, secondo Tessalonicesi 2.1.12. Paolo poi li incoraggia a guardare fermi e a tenere lontano da loro uomini oziosi che non vivono secondo il Vangelo, secondo Tessalonicesi 3.6. Anticipazioni. Paolo fa riferimento a diversi passi dell'Antico Testamento nel suo discorso sulla fine dei tempi. Con ciò conferma le cose dette dai profeti dell'Antico Testamento. Gran parte del suo insegnamento sulla fine dei tempi in questa lettera si basa sul profeta Daniele e sulle sue visioni. In secondo Tessalonicesi 2,39 egli si riferisce alla profezia di Daniele per quanto riguarda l'uomo dal peccato, Daniele 7.8. Applicazioni pratiche. Il libro di secondo Tessalonicesi è pieno di informazioni che spiegano la fine dei tempi. Ci esorta anche a non essere oziosi a lavorare per ciò che abbiamo. In secondo Tessalonicesi ci sono anche delle belle preghiere che possono essere un esempio per noi su come pregare per altri credenti oggi. Bene, grazie a tutti per avermi seguito. Tante benedizioni. E spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube. Mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.